Hello mga bes! Welcome back again sa ating channel. Sa mga patuloy na nanood ng aking mga video, maraming salamat sa inyo at sana patuloy kayong nag-enjoy at na-inspired na sa mga palabas na pin pinag-upload ko. At sa mga bago, welcome and nice to meet you. And bago ako magsimula, sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat, healthy and happy dahil napakahalaga yan sa buhay natin. Kasi pag hindi tayo healthy mga bes, as in maraming bagay na hindi natin magagawa. So, Iingatan natin yung sarili natin hanggat kaya natin. Dito kasi ngayon, winter time, so marami talagang nagkakasakit. Uso talaga mga bes yung sipon. So, hindi natin may iwasan yan. Pero hanggat maaari, mag-iingat talaga tayo. Tsaka inom tayo ng maraming tubig. So mga bes, sa mga bago, nice to meet you again. And sana mag-enjoy kayo sa topic na ito. Dahil para sa akin, ang topic na ito ay napaka-interesting talaga siya. Kasi kahit ako mismo sa sarili ko, nanonood talaga ako ng mga videos about paano pumayat. Pero... Hindi naman as in madaling, madaling siyang tingnan, parang madaling gawin. Pero pag sarili na natin yung gagamitin na natin sa sarili natin, ang hirap. Kung ang kapalit naman ay lahat ng mga bawal, 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 na which is masarap naman talaga kainin yung mga bawal, mahirap talaga pumayat mga bes. Sa akin kasi yung nagbuntis ako hanggat ng anak, lumak, talagang lumaki ako. As in, umabot ako ng 70 plus kilos, sobrang laki talaga. Tapos yung nanganak na ako, talagang nag-stack ako sa 64 kilos, which is ang hirap talaga gawing 57. Kasi yung sabi ng doktor sa akin mga bes, yung ideal weight ko talaga is dapat 57. So yung 64 na yon sobrang hirap na gawing 57 mga bes. Lalo na pag as in gutom ka, kumakain ka ng sobrang dami, ang bilis mong lumubo pa ganun. Ang, lambis na, ang bilis nating lumubo pa ganun. Ang, ang dali sabihin na mag-diet ako, ayoko nung kumain ng mga ganyan. Pero pag nakita mo na yan, ang sarap kainin eh. Maraming, alam ba, nag yung kaibigan mo, hala, kain tayo dito, may na lang ganyan sa sarap ng pagkain. Parang sabihin mo na, ayoko, nagda-diet ako, pero ang sarap. So, kain ka na naman sa bukas na lang yung diet. So, mga ganon, mga bes. Ganyan ang nangyari. Lalo na, lalo na din minsan pag, uh, as in, sobrang stress ka, parang ang sarap kain ng kain, lamon ng lamon. Kahit kakain mo lang, Nag-iisip ka na naman ng, hmm, ano kayo kakainin mo? Kala mo hindi kumain, kakakain lang pala. Tapos misan, nangangat-ngat mo na yung ipin mo, yung, yung kamay mo, kung anong iisipin mo, anong kakainin mo. So, ganyan mga bes, naranasan ko talaga, nasing sobra. Pero ang ginawa ko mga bes, kung paano ako pumayat, kasi ang goal ko talaga is makuha yung 57. Kasi gusto ko yung ganun. Kasi pag mabiga tayo mga bes, yung, yung tinatawag na overweight, pag overweight tayo, feeling natin parang ang bilis nating manghihina. Kung tatakbo tayo, parang ang bilis natin hihingalin. Yung, lalo na pag yung hagdanan yung ispaakyat, dito kasi may yung 17 steps. Oops, bisaya. Gano? Gawas dito pag bisaya ba? 17 <laughs> steps. So yung pag-akyat doon, parang ang hihima kung ganun. Parang na, nang, ano na yung, ano mo, nangihina ka. Pero pag bumaba talaga yung kilos mo mga bes, as in feel mo, ang sarap umakyat ng patakbo pa, patakbo pa, kaya't bababa, gano'n, ang, ang, ang sarap sa feeling pa gano'n. So, ang ginawa ko mga best, kasi yung na-feel ko talaga na ang hirap talaga, mabilis ako mapagod, kasi nga yung overweight nga ako. So, ang style ko kasi number one is, every morning naglalakad ako mga best, yung pumapasok ko sa trabaho, tapos kasama ko yung mga ano ko. So, ang ginawa ko, instead na magsasakay kami ng bus, kasi may bus, bus din dito, mas pinili kong lalakarin yun, papunta sa daycare nila or sa school, nilalakad ko yun mga best instead na sasakay. Kasi exercise yun eh, yung paglalakad sa umaga. Tapos sinamahan ko ng kunting ano, kunting takbo. May ganun. So, yun, nagpapawis ako sa, ake, nagpapawis ako sa umaga. So, isa na yun sa ways na nagba, nakakabawas talaga siya ng timbang. At saka mga best yung breakfast natin, wag na nating sobrang dami. Kasi, the more sweet yung kinakain mo sa umaga, as in, nagpapabigat talaga siya, nakakataba siya. So, ang una ko talaga, which is yung oatmeal, mga bes, kung alam nyo yung oatmeal na yon kung sino yung kumakain ng ganyan, ang bilis niyang magpapabawa ng ano, timbang. Oatmeal siya. Yung, kumbaga, ako kasi yung ginawa ko sa umaga, yung oatmeal na, kunting oatmeal lang, tapos may kasamang liquid milk, tapos hinahalo mo lang siya palagi doon sa medyo, sa may apoy, tapos mabilis siyang maluto, mga bes. So, tapos yung ipapartner ko dyan is yung, Kumbaga parang oval tin siya. Mainit na tubig na may oval tin, pero hindi siya makapal na oval tin. Hindi siya madami kasi huwag masyadong matamis mga bes. Magkalasa lang yung tubig, yun yun. Pero, at saka heavy siya mga bes. Hindi ka, hindi ka madaling magutom pa ganun. So, ganun lang siya. Light lang siya. Pero, sa ngayon kasi, medyo mahaba talaga yung work hours ko. And at uh, 8 o'clock, start siya ng 8 o'clock hanggang 12. Yung break time namin in 8 hours on the whole day. 30 minutes lang mga bes. So, ang ginawa ko, kasi umaga, maaga ka, bulol, 
umaga kami umalis dito. So, kumakain ako ng breakfast 6 o'clock. So, ang ginawa ko, nagtinapay na lang ako mga best para medyo mas, medyo mas ano siya, mas feel ko siya na ano, kakainin yung tinapay. At saka, ano siya, ang, gina, ang pinapartner ko lang, yung tulad ng sinabi ko, yung choco milk, kasi powder milk siya, tapos kinaluan ko siya ng kunting liquid na milk. Pero kung wala naman kayong liquid na mga ganun, pwede yung luya na lang. Maligam ka na, mainit na tubig na may luya na kababad, luan nyo ng kunting asukal. Huwag damihan mga bes yung asukal. Huwag damihan, kunti lang. Para magkalasa lang yung ano nyo, yung mainit na tubig. Tapos kung ano man yung breakfast nyo mga bes, ang gawin nyo lang is, iba, eh, ano lang, ibahin, kumbaga, bawasan nyo, kunti-kunti lang, sasanayin nyo lang yung sarili ninyo na lahat ng kinakain nyo, kunti-kunting bawasan nyo hanggat masanay kayo na kunti na lang. Tapos yon yun nga, nag, malaking tulong sa akin yung breakfast na ginagawa ko. Hindi na ako kumakain ng mabigat sa umaga. Tapos ano, naglalakad, yon yon Kung kayo naman mga best is hindi kayo naglalakad o lumalabas sa umaga o ganun, hindi kayo lumalabas masyado, ang gawin nyo nalang pag nasa bahay kayo or kung saan man kayo. Kung lahat kasi tayo mga Pilipino dumandaan sa elementary school or high school, ang gawin nyo, yung mga exercise na ginawa natin bago mag-start o bago tayo umuwi, Di ba may exercise tayo? Gawin nyo mga best. Kung ano yung naalala nyo doon sa exercise na yun, gawin nyo yun. Napakalaking tulong yun. Kasi kung manunod tayo sa mga palabas sa YouTube ng mga how to lose weight ng mga exercise, parang hira. Parang, kumaga parang pasa natin yung daigdik para <laughs> sundin yun. Kaya yung exercise na lang natin sa elementary or high school, yun na lang mga best gawin nyo. Ganyan din ginagawa ko mga best. Kasi sanay na tayo dyan. Saka malaking tulong siya para magpawis ka or kaya para mag-inhale, exhale ka. Nakakabawas din talaga siya ng timbang yung mga bes. So, kailangan kasi natin ma-stretch yung katawan natin para yung uh, daloy ng dugo natin is continuous. Kasi pag nag-stack up siya, parang, parang hirap. Kailangan natin continuous na, uh, kailangan natin yung mga exercise kasi para ma-stretch up yung, ano, yung katawan natin. Uh, so, ang ginagawa ko din within that, from 6 o'clock na breakfast mga bes, since wala naman kami yung break time sa work, or kaya kahit nandito ako sa bahay, Wag nang kumain ng madami mga best. Within that hours, every 3 hours dapat talaga ang dapat talaga may laman yung tiyan natin. Pero wag naman sabihin na kain ng madami. Kung meron kang prutas diyan, kumain ka ng prutas. Inom ka ng maraming tubig. Wag lang yung mga sobrang mga fatty food, yung mga ba, mabilis kang pumayat pag less yung mga fat na kinakain mo, pag wala ka masyadong wala kang masyadong matatamis na kinakain. Yun, mabilis ka talagang pumayat mga bes. Tsaka continuous yung exercise ng katawan. Maglalakad ka, exercise sa bahay, maglilinis, akit pababa. Ngayon, ngayon feel ko talaga yung sobrang madali lang talaga yung pag akit pababa nila. Tinatakbo ko pa yan yung sa hagdanan. Sa, nasanay kasi ako mga bes, sa umaga naglalakad ako, may kasamang takbo. So, sanay akong nagpauwi sa umaga. Yun talaga na feel ko, within two weeks talagang bumaba yung timbang ko mga bes. From 64, naging 60. Tapos ngayon, Ano na siya, 58. I'm happy kasi malapit na, malapit na yung 57. Yun talaga yung dapat sa akin, 57. So, yun yung mga sekreto ko, mga best. Saka, wag na masyadong kumain ng madaming rice. Ibawas-bawasan nyo na yung mga rice. Kasi, mat malak malasa, mabilis na magpataba yung rice, mga best. Hanggat maaari umiwas kayo sa mga, ano, sa mga bagay na talagang nagpapataba. Sa mga oily, mga chips, mga cookies, mga ganun. Papataba talaga siya, mga best. Saka ano, kumain din kayo ng mga gulay. Ako pag nagluluto ako ng gulay, kadalasa hindi ko siya masyadong hinaluan ng mga fat. Ang ginawa ko talaga sa kanya, hinaluan ko ng pepper and salt. Yung... Kasi yung gulay mismo may lasa na yun siya. Pero pwede mo rin halian siya ng kung anong gusto mo. Pero wag na masyadong yung sobrang ano lang, yung lighter lang, mga ganun. Saka iwas kayo sa sobrang kain ng kain hanggat kaya. Kasi ako ganyan din ako, lamon ako ng lamon eh. Ang bilis ko kayang tumu tumaba sa ganun, lamon ng lamon, kahit busog, kumakain na naman. So, ano lang, ganun lang talaga mga beso. So, kung kaya nyo na every 3 hours, kumain kayo ng prutas, inom na maraming tubig, tapos ano, wag lang yung sobrang kain na talaga hanggang busog na busog ka, hanggang kaya lang na lighter lang. Saka uminom ka ng tubig na madami bago ka kumain para hindi ka masyadong, para hindi masyadong madami yung kakainin mo. So, ganyan ang tips ko mga beso, yung Gawin niya yung mga ganun mga nasabi ko. Sa akin, gan, yun talaga ang nakakatulong sa akin paano ako nag ng weight, mga bes. At saka higit sa lahat, pag na-stress kayo, try niyong mag-relax. Kung baga, hindi natin maiwasan yan. Stress tayo, tao lang tayo eh. Ma-stress tayo sa lahat ng mga pangyayari na sa paligid natin. Hindi natin maiwasan yan. 
Pero try natin makikinig ng mga music, yung mga disco, para mapasaya ka, or kaya, try mo mag-isip ng mga positive na nagpapatawa sa'yo. Yung minsan sabi ng ibang tao, ano ba yun, ba't tumawa siya mag-isa? Walang pakialam, anong sibihin nila, ang mahalaga nag-enjoy ka, yung masaya yung utak mo, masaya yung puso mo, yan yung mahalaga mga beso. Ang sikreto ng, sikreto, what's yung pagkabisahe? Ang saka man lang, may ganun. So, ganun mga bes, sana nakatulong sa inyo at nakakuha kayo ng idea na alam ko mahirap talaga magpat, magpa, magpataba. Meron talaga mga kapatid natin na kahit nalang kain ng kain, hindi tumataba. Kailangan nila ng vitamins para tumaba. Pero tayo, hindi natin kailangan kumain na, ay, uminom ng vitamins. Kailangan natin magpapayan ng ganun kasi mataba na. So, ganyan ang ginawa ko mga bes. Tsaka ang sarap sa pakiramdam pag nag-lose ka ng weight. Lalo na pag yung nalus ng weight mo is 5 to 5 to 6 kilos. Nako, madami na yan mga bes. Ang feeling mo talaga, naghilamos ka pa lang, ma-feel mo na parang, na-feel mo talaga yung bones ng mukha mo. Parang, hindi siya yung sobrang, sobrang gano'n. Minsan, pag ma-ano ma tayo, overweight tayo, pag naghilamos tayo, feeling natin ang laki ng mukha. Pero pag nag talaga tayo ng weight, ma-feel natin yan kasi yung mukha natin pag hilamos tayo, na-feel natin yung bones. Parang ang liit talaga niya pag na-feel mo yung kaibahan talaga. At saka yung sarap sa feeling na kahit malayo nilalakad mo, bakit pababa ka, as in parang relax na relax ka, hindi yung hinihingal ka palagi, pagod na pagod ka. At saka iwasan nyo rin mga bes yung laging nakaupo na, halimbawa nanood ka ng TV, kulang na lang isang araw nakabungat nga dyan sa nanood ng TV, tapos may kinakain pang madami-dami dan Habang nanonood, tapos ang dami ng kain ng kain, tapos na, hanggat nalaman mo nalang gabi na nakapanood ka pa rin ng TV, tapos kain ka ng kain. Yan, mga bes, nakakataba talaga yung mga ganyan. Iwasan yung mga ganun. Ako hindi ako masyadong manood ng TV, pero kung manood man, samahan mo naman ng kunting tayo-tayo. Huwag yung ano, naka, ano lang, nakababad lang sa <laughs> upuan or mga ganun mga bes. Iwasan nyo yung kailangan natin ng katawan natin na patuloy tayong, kumaga, kung sa galingan pa nagtuyo. Sige, laging nagmo-move. Pero kung kailangan naman natin na mag-relax, relax tayo, nakaupo, naka-relax, nakinig ng music, mga ganun. Pag-relax tayo, relax tayo, mga ganun. So, ako talaga sobrang busy yung life ko, pero I try to balance everything. Kasi kailangan din natin ingatan yung sarili natin, mga bes. Kasi walang ibang mag-ingat sa sarili natin, kundi tayo lang. Mahalaga, mahalaga sa atin yung balancing. May ganun, ano yon Balancing. Yung balance, balancing hindi lang sa pagkain, sa time, lahat. Kasi lalo na sa sitwasyon ng buhay ko, kumbaga parang kulang na lang sa akin lahat. May ganun. Minsan ma-feel ko, minsan na pasan ko yung daigdig. May ganun! Kasi nga, pero sabihin nga ng iba, parang walang problema. Kasi ano lang, kung ano yung problema ko sa bahay, nandyan lang yung sa bahay. At saka pinipray ko kay God yung lahat. Kasi alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. Lahat naman ang mayroon tayo, alam ni Lord na kaya natin. So, we just have to be thankful to God for everything. And stay positive in life. And, uh, yun nga mga bes, yung sekreto ko na pinagsasabi ko na paano ka mag-lose ng weight. Kainin mo pa rin yung mga gusto mo. Pero, sa una talaga sabihin natin na mahirap talaga yung sabihin na, ayaw na kasi nag-diet ako. So, dahan-dahan mo lang bawas-bawasan. Hanggat nasanay ka na, huwag mo nang kainin yung mga bawal. May ganun. Huwag mo nang diretsain kasi mabigla ka. At saka sa sarili ko mga bes, ayoko yung sobrang payat. Ayoko yung puro buto-buto. Kailangan ko nang may laman kasi akin na akin na nga lahat tumagawa. So, kailangan medyo malakas ka. Kailangan yung katawan talaga, yung normal weight lang. Kaya yun yung gusto kong mangyari na normal weight. So, ganyan mga bes. Walk, walk. Uh, may kasamang takbo. Kung hindi nyo man magawa yan, sa bahay nyo lang kayo mag-exercise. Yung mag-exercise nung elementary high school. Yun, gawin nyo yun. Hindi na yung mahirap mga bes kasi sanay na tayo yun yan. So, at saka mga pagkain ng mga bawal. Hanggat maaari prutas kainin mo, maraming tubig inumin mo. Mga ganon, mga bes. Tsaka, huwag masyadong itayin na sobrang gutom ka na bago ka kumain. Kasi pag sobrang gutom ka na eh, kulang na lang isang buong kaliro, laman yan, naubusin mo. Yung feeling mo, walang ibang kakain. Yan, yung pala marami pang kakain. Kasi nga, sobrang gutom ka. So, try mong iwasan huwag masyadong gutom para hindi ka masyadong uh, kumain ng madami. At saka higit sa lahat, huwag mong intayin sobrang tagal kasi may iba na hindi nalang kakain kasi nga gusto mag-lose ng weight. Which is mali yun, mga bes. Kasi pag gano'n ang ginagawa mo, ma-stress ka. Kasi yung katawan natin parang ano yan. Parang machine na palaging nagtatrabaho yan. Pag darating yung oras na wala na siyang wala na siyang ano dun, kumbaga empty na yung katawan mo, 
a-affect na, i-affect na yan sa utak mo. Mabaga, mas stress ka na. Kasi nga, dahil nga, wala, ka, wala kang kain. So, kailangan mong kumain. Kailangan magkalaman yung chan mo. Kung meron ka mga mga nuts dyan, mga peanuts, anong nuts? Coconut nuts? Yung kumbawa, mga peanut, mga, mga nuts na pwede mong kainin. Malaking tulong yan kasi heavy din yan siya. Pero healthy siya. So, wala nga ang nuts. So, oh, sige, maglaga ka na lang ng buto ng mga langka. Nuts din yan. <laughs> Ganun. So, mga ganyan mga best, yun lang ang uh, masasabi ko sa inyo. At sana nakatulong ako sa inyo, nakapagbigay ko ng idea kahit pa paano. Kasi, sa sarili ko, masaya ako dahil hindi ko na-expect na mag ako ng weight na from 64 na 58 na ako ngayon. And, and, I'm, and I'm happy talaga mga best. Kasi na-feel ko yung kaibahan talaga. Yung mga pantalo na hindi ko, as in, hindi kasya. Ang hirap na, nakakainis talaga minsan na gusto gusto mo yung pantalon pero hindi magkakasya kasi nga tumaba pero nagluso ko ng weight so nakakasya ko na yung mga pantalon <laughs> makita yung pre previous video ko yung mga kayo kayo na yan which is yung mga ganyang klaseng pantalon hindi yan kasya sa akin pero dahil nga nagluso ako ng weight so nakasya na siya sa akin so masaya ako mga bes kasi ayoko bumili ng mga brand new brand new so sa mga ukay ukay na yan sobrang mura nagpagkasya dahil nga so na nagbawas ako ng kilo. So, nag-lose ako ng weight. So, I'm happy and sana nakatulong ko sa inyo mga bes, which is uh, uh, sa panahon ngayon winter time. So, kailangan natin uminom ng medyo, at isa pa mga bes, yung tea pala. Uminom kayo ng tea. Ako kasi uminom ako ng green tea. Ano man ang tea na mayroon kayo dyan, as long as green tea siya, uminom kayo bago kayo matulog. Ako, ang ginagawa ko kasi yan, bago ako matulog, uminom talaga ako ng green tea. Kung kaya nyo maubusin yung isang baso, pwede. Kung ako, kung ginom ko minsan, isang baso, minsan hindi kaya yung isang baso kasi uminom din ako ng maligam gano'n tubig. So, ano lang, kalahating, ano, at least nakainom ka ng green tea kasi nakaka-relax siya, mga bes. Saka healthy din yan sa katawan. Para sa akin, ha. Pero, sa inyo, hindi ko alam kung, ano, pero para sa akin, nagsishare lang ako kasi yun yung ginawa ko. Pero, kung wala man kayong green tea, mga bes, yung ginger, luya, ginger, luya, mga bes, luya ba? So, yung maligam ka na, o oh, mainit talaga na tubig, ilagay mo doon yung maghiwa ka ng luya na kahit hindi man, hindi ganun kalaki. Ilagay mo doon sa kumukulong tubig. Ang ginawa ko, naginit ako ng tubig, tapos ilagay ko sa baso, tapos yung luya, nilagay ko doon. Tapos, sinamahan ko pa yan ng, kasi wala namang kalamansi dito mga bes. Yung citron lang na sinasabi, citron or lim limon, gawas ng bisaya, oh. Lemon ba? Uh, half an ng lemon, squeeze mo yan, kasama doon sa tub mainit na tubig na may luya, nako. Yan din yung gawain ko mga best bago ako matulog dati. Ginagawa ko yan. Pero ngayon, which is minsan kulang sa oras. So, ang ginawa ko, tea na lang. Green tea na lang siya. Tsaka, laging may tubig mga best. Kasi kailangan niya, lalo na pag may sipon tayo. Tulad ko, may sipon ako ngayon. So, hindi na yan maiwasan mga best. Kasi, dito sa family, nagkasipon kami dahil nga sa sobrang lamig nung nakaraang araw mga best. Tsaka, nagbibiyahe ako mga best. Sumasakay ako ng bus. So, mga tao sa bus nagkasakit. So, ubo pa more. We can learn. So, nahawa ng lola. So, normal lang yan. Pero we pray to God and think positive. Kasi lahat naman normal yan. So, maging okay din ang lahat. Mag magtiwala lang tayo sa sarili natin at lalo na sa Diyos. So, stay positive. And sana mga best, may natulong ako sa inyo. Kung may comment man kayo and suggestions, we can learn. Paki-comment na lang down below. And kung nag-enjoy man kayo at natuwa kayo sa video na to, na-inspire kayo, please do thumbs up and please subscribe sa mga di pa nakapag-subscribe. Maraming salamat kasi yun naman talaga ang gusto natin mga best. Lahat tayong nag-white, eh, gusto natin mag-grow yung channel natin. Why, na why not? Kung nag-grow yung channel ng iba, magagawa din natin yan. So, thank you for yourself and enjoy. And sana may naitunan ako sa minyan nun. Nakapatong ko <laughs> So, maraming salamat mga best. Take care and stay happy in life. And, and do what you want in your life that makes you happy. May ganun. God bless and take care. <laughs> <laughs> Yan, okay, okay. Kasama din siya sa okay, okay mga best. Okay, okay pa more.